Cara Marisa, volevo farle alcune domande riguardo alla società creativa. Che cosa ci unisce le persone? Ma siamo uniti a vari livelli. Eh? A livello profondo ovviamente ci unisce la nostra essenza, la nostra comune essenza. A livello fisico, che siamo tutti sulla Terra e facciamo parte di questa entità della Terra, e a livello appunto umano cioè, abbiamo tutti la stessa essenza, per cui quello che può unirli è una scelta profonda eh, di non egoismo, di non chiudersi in nessun in nessuna gabbia, diciamo così, che possa essere, perché anche la famiglia è molto bella se è una famiglia aperta, nel senso non aperta come si usa dire oggi, ma nel senso di accoglienza, ecco, quindi non, non chiusura né individuale né eh, di gruppo, no? ma apertura, quindi eh, fare spazio a questa esigenza, perché è una vera e propria esigenza che uno tante volte reprime, di eh, contatto anche profondo con gli altri. E siamo frenati spesso appunto dal giudizio, dal timore di essere giudiziati, da tante cose. Però quello che ci unisce è la nostra essenza comune. A lei dove piacerebbe vivere? In quale società? Sì, diciamo che eh, ci riempiamo spesso la bocca della parola amore. Eh, L'amore è uno stato di essere, cioè non è che io adesso dico ecco adesso io voglio amare tutti, no, non ci riesco perché eh, cioè, non posso dire voglio amare tutti, tac, eh, no, se non lo sento non lo sento, perché? Perché devo entrare in quello stato di essere che è l'amore. E che cos'è questo stato di essere? Come me ne accorgo? Me ne accorgo perché nel momento in cui sono in quello stato di essere C'ho gioia, c'ho allegria, c'ho serenità, c'ho senso di amicizia, no? Quindi non è tanto eh, dare amore, ma essere nell'amore. Poi l'amore si espande da solo. Se io sono nell'amore, l'amore si espande. Ok. E la nostra società vive oggi nel modello consumistico. Eh sì. A lei piacerebbe vivere nel formato creativo della società? E, e secondo lei che cos'è la società creativa? È la creativa è dove viene data la possibilità a tutti di essere creativi, quindi di non essere eh, sottoposti alla violenza di, un, eh, di regimi che sfruttano, eh, in cui lo sfruttamento dell'altro è considerato addirittura un punto di arrivo. Cioè nel, la società consumistica premia tutti quelli che riescono a, ad avere un, quasi un, un regno no? di, di denaro, di potere, di possesso sugli altri. Quindi mi sembra ovvio questo, no? Come dovrebbe vivere una persona in una società creativa? Ma soprattutto... Penso, eh, cercando di lavorare su se stesso in modo da eh, rendersi conto che se c'è un senso di distanza, di allontanamento dall'altro, non dipende dall'altro ma da sé. E quindi mh, sospende il giudizio, sospende tante cose che gli permettono di intavolare rapporti molto più sereni con gli altri. Mm. Um, Un'altra domanda, vuoi sostenere l'iniziativa dei volontari del Movimento Internazionale Sociale Alatra che intende di sollevare pubblicamente gli argomenti sull'umanità, sì, sì. la moralità nel vettore creativo di sviluppo e in che misura è oggi necessaria questa iniziativa per la società mondiale? È tanto, è, è fondamentale, è fondamentale, cioè è, è l'unica ancora di salvezza che abbiamo, è fondamentale questo, perché non c'è, io non conosco nessun movimento che parta veramente da, dall'essere umano, che non sia imposto dall'alto, che nasca veramente da dentro e, e questo è all'altra. Cioè io non ne conosco altri movimenti che, abbiano, eh, che si fondino proprio sul, sul volontariato 
consapevole, perché io lo chiamerei volontariato consapevole. Come dovrebbe essere la maggior parte delle persone. Creativo, informazioni. invece adesso è, è, str- è strumentalizzante. Mm-hmm. Invece dovrebbe essere eh, dare spazio alla creatività di ognuno e quindi dovrebbe essere creativo, informativo, educativo, ma educativo nel senso di tirar fuori, educere, tirar fuori da dentro, non infilare dentro cose. Quali esempi dovrebbero esserci nella diciamo, mass media, nei film, nei, nella musica che ascoltiamo quotidianamente per diciamo cambiare il modo di... Ma la musica è molto importante perché la musica coinvolge uh-huh. e, e molta musica di oggi eh, che c'è oggi che eh, produce delle frequenze che non sono positive affatto uh-huh. quindi evidentemente ci bisognerebbe cominciare a rendersi conto di questo, che non tutta la musica è uguale, cioè sì mi, mi, fa, eh, mi piace quella cosa lì, li vedere perché ti piace, ti può piacere perché ti eccita, ti può piacere perché ti fa dormire, ti fa dormire perché ti fa dormire, ti... non è la stessa cosa che meditare, quindi bisognerebbe sempre andare un pochino più in profondità. Mm-hmm. E invece gli esempi che dovrebbero esserci in mass media? Ma io credo che gli esempi ce ne sono tanti, basta trovarli. Il fatto è che noi siamo focalizzati sul negativo, i giornali, i mass media, si parla solo del negativo, ma se noi andiamo ehm, ecco, a, a esaminare proprio i, i piccoli fatti, le piccole cose, ecco già, già c'è tantissimo da di, diffondere e da eh, condividere, perché in fondo la gente è buona. Ok, io la ringrazio okay. moltissimo. Prego, e... grazie a voi, grazie Prego, a voi. Grazie.